ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பயாலஜி சிம்பிளிஃபைட் தமிழ் நான் உங்கள் சுந்தர்நாதன் இன்றைக்கி நம்ம எக்ஸ்கிரேட்டரி ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் தேர் எலிமினேஷனில் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் யூரின் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கப்புறம் எனக்கு இது கம்ப்ளீட்டாக புரிஞ்சிடும் சார் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையோட பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரியும் இப்போ வந்து பார்த்தோன்னா ஃபார்மேஷன் ஆஃப் யூரின்க்கு இன்னொரு பேர் யூரோபாய்சிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது வந்து நெஃப்ரானில் ஃபார்ம் ஆகுது அண்ட் யூரினை பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் ஏ லிக்விட் ப்ராடக்ட் லிக்விட் பை ப்ராடக்ட் செக்ரீட்டட் பை கிட்னிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கிட்னி செக்ரீட் பண்ணுற ஒரு பை ப்ராடக்ட் தான் யூரின் அது லிக்விட் ஃபார்மில் இருக்குது எதுக்காக யூரின் ஃபார்ம் ஆகுது ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டு ரிமூவ் யூரியா யூரிக் ஆசிட் நைட்ரோஜினஸ் வேஸ்ட்னா இருக்கீங்களா இது வந்து நம்ம பாடிலேயே அக்குமுலேட் ஆனிச்சுன்னா டேஞ்சரஸ் அதனால் இதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணணும் யூரியா யூரிக் ஆசிட் அண்ட் எக்ஸஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் இதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காக தான் யூரின் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது நெக்ஸ்ட் இங்கே ஃபில்ட்ரேஷன் எங்கே நடக்குது அப்படின்னா கிட்னிஸில் கிட்னியில் பேசிக் ஃபில்ட்ரேஷன் யூனிட் யார் அப்படின்னா நெஃப்ரான் அடிக்கடி நமக்கு கன்ஃபியூஷன் வரும் நெஃப்ரான் நியூரான் நெஃப்ரான்ங்கிறது பேசிக் யூனிட் இன் கிட்னி நியூரான்ங்கிறது நர்வஸ் சிஸ்டத்தில் இருக்கக்கூடிய நர்வ் செல்ஸ் ஸோ நெஃப்ரான் கிட்னியோட யூனிட் ஞாபகம் வச்சுங்க ஒவ்வொரு கிட்னிலையும் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் நெஃப்ரான்ஸ் லட்சக்கணக்கான நெஃப்ரான்ஸ் இருக்குது இங்கே வந்து ஃபார்மேஷன் ஆஃப் யூரின் வந்து மூணு ஸ்டெப்பில் நடக்குது ஃபஸ்ட்டு அல்ட்ரா ஃபில்ட்ரேஷன் அல்ட்ரா ஃபில்ட்ரேஷன் ஏன் பேர் சொல்கிறோங்கிறது இப்போ பார்த்துடலாம் இதுக்கு வந்து நம்ம குளோமி ரூலார் ஃபில்ட்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ரீ அப்சார்ப்ஷன் இதை வந்து செலக்டிவ் ரீ அப்சார்ப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் டியூபுலார் செக்ரீஷன் இந்த மூணு ஸ்டெப்பில் தான் யூரின் ஃபார்மேஷன் நடக்குது இப்போது யூரின் ஃபார்மேஷன் நடக்கிற நெஃப்ரானோட அந்த யூ ஸ்ட்ரக்சர் வந்து பார்த்தா உங்களுக்கு நெஃப்ரான் ஸ்ட்ரக்சர் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துட்டோம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெட் கலரில் வரைஞ்சிருக்கோம் இல்லையா இதை தான் க்ளோமி ரூலர் க்ளோமி ரூலர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த கப் ஷேப்பில் இந்த பிளாக் கலரில் வரைஞ்சிருக்கோம் இல்லையா அதை தான் நம்ம வந்து பவுமென்ஸ் கேப்சியூல் அப்படிமோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே போகிற ஆர்டீரியோல் அஃபரண்ட் ஆர்டீரியோல்னு சொல்லுவோம் அது வழியாக தான் பிளட் உள்ளே என்டர் ஆகுது வெளியே வர்றது எஃபரண்ட் ஆர்டீரியோல் அப்படிமோ அஃபரண்ட் ஆர்டீரியோல் வந்து உங்களுக்கு அகலம் வந்து பெருசாக இருக்கும் எஃபரண்ட் ஆர்டீரியலை விட ஸோ உள்ளே போகிற பிளட்டோட அமௌண்ட்டு ப்ரெஷர் இதெல்லாம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் வெளியே வர்றதை விட அந்த ப்ரெஷர்னால தான் ஃபில்ட்ரேஷன் இங்கே நடக்குது இங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏன் இது அல்ட்ரா ஃபில்ட்ரேஷன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா இந்த ஃபில்ட்ரேஷனில் எண்டோதீலியம் ஆஃப் க்ளோமி ரூலார் பிளட் வெசல் இந்த ரெட் கலரில் பிளட் வெசல் இருக்கு இல்லைங்களா அதில் இருக்கக்கூடிய எண்டோதீலியம் அண்ட் எப்பிதீலியம் ஆஃப் பவுமன்ஸ் கேப்சியூல் அதை வந்து போடோசைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த செல்ஸ் பிளாக் கலரில் நம்ம டாட் டாட்டாக வஞ்சி வரைஞ்சிருக்கோம் பாருங்கள் இந்த பவுமன் கேப்சியூலில் இருக்கக்கூடிய எப்பிதீலியல் செல்ஸ் அண்ட் இந்த ரெண்டுக்கும் இடையில் எப்பிதீலியம் ஆஃப் பவுமன்ஸ் கேப்சியூல் அண்ட் எண்டோதீலியம் ஆஃப் க்ளோமி ரூலார் பிளட் வெசல்ஸ் இந்த ரெண்டுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய பேஸ்மெண்ட் மெம்ப்ரேன் இந்த மூணும் தான் ஃபில்ட்ரேஷன் ஆஃப் பிளட்டுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது யூரின் ஃபார்மேஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது பிளட் ஃபில்டர் ஆகி தான் யூரின் ஃபார்ம் ஆகுது அதனால் இந்த மூணு லேயர் ஃபார்ம் ஆகிறதுனால இந்த த்ரீ லேயர் ஃபில்ட்ரேஷன் ஆஃப் பிளட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தட்ஸ் வை இட் இஸ் கால்ட் அல்ட்ரா ஃபில்ட்ரேஷன் ஆர் க்ளோமி ரூலார் ஃபில்ட்ரேஷன் இப்போது இந்த அஃபரண்ட் ஆர்டீரியோல் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது நல்ல ப்ராடராக இருக்குது எஃபரண்ட் ஆர்டீரியோலை விட அப்போ உள்ளே போகிற பிளட்டு ஃபில்டர் ஆகிறதுக்கு த அரிசிய ப்ரெஷர் ஒரு ப்ரெஷர் வந்து காரணமாக இருக்கும் அந்த ப்ரெஷரை வந்து நம்ம க்ளோமி ரூலார் ஃபில்டரேட் ப்ரெஷர் அப்படிமோ இந்த க்ளோமி ரூலர்ஸ்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ப்ரெஷருக்கு பேர் க்ளோமி ரூலார் ஃபில்ட்ரேட் ப்ரெஷர் அப்படிமோ அந்த ப்ரெஷர் தான் பிளட்டு இங்கே ஃபில்டர் ஆகிறதுக்கு யூரின் ஃபார்மேஷனுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது ஓகே இப்போது அதை கேல்குலேட் பண்ணது எப்படி பிபி அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஹைட்ரோஸ்டாட்டிக் ப்ரெஷர் ஆஃப் த பிளட் உள்ளே போய் பிளட்டு உள்ளே போகுது இல்லையா அஃபரண்ட் ஆர்டீரியோல் வரையா உள்ள பிளட்டு போகுது இல்லைங்களா அந்த பிளட்டோட ஹைட்ரோஸ்டாட்டிக் ப்ரெஷர் எவ்வளோனா சிக்ஸ்டி மில்லிமீட்டர் ஆஃப் மெர்குரி அந்த மெர்குரியில் அளப்பாங்க இல்லையா அந்த ப்ரெஷர் அதுதான் பிஓ அப்படிங்கிறது ஆஸ்மாட்டிக் ப்ரெஷர் ஆஃப் அல்புமென் ப்ரோட்டீன் அல்புமென் ப்ரோட்டீன் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா இந்த பிளட் வெசல்ஸ் அதாவது இந்த குளோமி ரூலார் வெசல்ஸில் ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்கும் இந்த ப்ரோட்டீனு ஒரு ப்ரெஷர் எகெயின்ஸ்டாக செயல்படுது யாருக்கு எகெயின்ஸ்டாக எக்ஸர்ட் பண்ணுது எக்ஸர்ட் அப்படின்னாலே எகெயின்ஸ்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த ப்ரோட்டீன் அல்புமன் ப்ரோட்டீன் வந்து யாருக்கு எகெயின்ஸ்டாக ப்ரெஷரை கொடுக்குதுன்னா
இன்டஸ்டீஷியல் ஃப்ளூயிட் அதாவது ஹைட்ரோஸ்டாட்டிக் ப்ரெஷர் எக்ஸர்டட் எக்ஸர்டட்னா எகெயின்ஸ்டாக கொடுக்குதுன்னு அர்த்தம் யாருக்கு எகெயின்ஸ்டா ஹைட்ரோஸ்டாட்டிக் ப்ரெஷர் ஆஃப் பிளட் உள்ள போனால் பிளட்டுக்கு எகெயின்ஸ்டான ப்ரெஷர் ஸோ ஹைட்ரோஸ்டாட்டிக் ப்ரெஷர் எக்ஸர்டட் பை இன்டஸ்டீஷியல் ஃப்ளூயிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென் மில்லிமீட்டர் ஆஃப் ஹெச்ஜி அதாவது பி ஐன்னு சொல்லுவோம் இன்டஸ்டீஷியல் ஃப்ளூயிட் இன்டஸ்டீஷியல் ஃப்ளூயிட்ங்கிறது இங்கே வெளியில் இருக்கிறது வெளியில் இருக்கிறது இந்த நெஃப்ரான்க்கு வெளியில் இருக்கிறது இந்த குளோமிருலார் பவுமன் கேப்சூலுக்கு வெளியில் இருக்கிறது இப்போ இந்த மூணு அதாவது பிஓ பிசி பிஐ இந்த மூணும் பிபிக்கு எகெயின்ஸ்டாக இருப்பாங்க அப்போ கால்குலேட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவோம் குளோமிருலார் ஃபில்ட்ரேட் ப்ரெஷர் ஜிஎஃப்பி இஸ் ஈக்குவல் டு பிபி மைனஸ் இந்த பிஓ ஆஸ்மோட்டிக் ப்ரெஷர் ஆஃப் அல்பமின் ப்ரோட்டீன் பிசி ஹைட்ரோஸ்டாட்டிக் ப்ரெஷர் எக்ஸர்டட் பை ஃபில்ட்ரேட் உள்ள இருக்கிறது அண்ட் ஹைட்ரோஸ்டாட்டிக் ப்ரெஷர் எக்ஸர்டட் பை இன்டஸ்டீஷியல் ஃப்ளூயிட் வெளியே இருக்கிறது இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து இதில் மைனஸ் பண்ணிடணும் ஸோ பிபி சிக்ஸ்டி மில்லிமீட்டர் ஆஃப் மெர்குரி மைனஸ் திஸ் இஸ் தேர்ட்டி டென் டென் இதெல்லாம் கவுண்ட் பண்ணி இதில் மைனஸ் பண்ணிட வேண்டியதான் அப்போ டோட்டலாக நமக்கு டென் மில்லிமீட்டர் ஆஃப் மெர்குரி வருது இந்த ப்ரெஷர் தான் குளோமிருலார் ஃபில்ட்ரேட் ப்ரெஷர் இந்த ப்ரெஷர் தான் இந்த குளோமிரூலஸில் இருந்து பவுமன் கேப்சூலுக்கு பிளட் ஃபில்டர் ஆகி வரத்துக்கு காரணமாக இருக்குது அந்த ஃபில்ட்ரேட் என்னங்கிறது தான் இங்கே எழுதியிருக்கோம் ஆக்சுவலி இந்த ஃபில்டர் ஆகி உள்ள ஃபில்ட்ரேட் வருது பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் த ஃபில்ட்ரேட் இந்த ஃபில்ட்ரேட்டில் யாரெல்லாம் வர முடியும் இது வந்து அல்ட்ரா ஃபில்ட்ரேஷன் ஏன் அப்படின்னா இங்கே வந்து பாருங்கள் எண்டோத்திலியம் ஆஃப் குளோமிரூலார் வெசல்ஸ் பிளட் வெசல்ஸ் அண்ட் எப்பிதிலியம் ஆஃப் பவுமன்ஸ் கேப்சூல் அண்ட் பேஸ்மெண்ட் மெம்பரின் இந்த மூணு மெம்பரேனை தாண்டி வரணும் அப்படி தாண்டி வரும்போது யார் மட்டும்தான் பிளட்லேருந்து வருவாங்க அப்படின்னா பிளாஸ்மா மட்டும் தான் வருவாங்க பிளாஸ்மா அண்ட் ஸ்மால் பார்ட்டிகிள்ஸ் ஸ்மால் பார்ட்டிகிள்ஸ் வருவாங்க யாரெல்லாம் வர முடியாது அப்படின்னா ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் ரெட் பிளட் செல்ஸ் அதாவது செல்ஸ் அப்படின்னு நம்ம போட்டுக்கலாம் இந்த செல்ஸ் வந்து ஃபில்டர் ஆகி வராது அந்த ஃபில்ட்ரேட்டில் இருக்காது அண்ட் ப்ரோட்டீன்ஸ் பிளட் ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்கும் அந்த ப்ரோட்டீன்ஸும் இதில் வராது இந்த ரெண்டும் இந்த ஃபில்ட்ரேட்டில் இருக்காது அந்த ஃபில்ட்ரேட்டில் இருக்கிறது பிளாஸ்மா அண்ட் ஸ்மால் பார்ட்டிகல்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் அதில் யாரெல்லாம் இருப்பாங்க அப்படின்னா இந்த வாட்டர் குளுக்கோஸ் அமினோ ஆசிட்ஸ் விட்டமின்ஸ் விட்டமின்ஸ்ங்கிறது வாட்டர் சாலியபிள் விட்டமின்ஸ் மட்டும்தான் பொட்டாசியம் சோடியம் அயான்ஸ் யூரியா யூரிக் ஆசிட் இவங்கெல்லாம் அந்த ஃபில்ட்ரேட்டில் இருப்பாங்க அந்த ஃபில்டர் ஆகிறதுக்கு காரணமான ப்ரெஷர் குளோமுலரால் ஃபில்ட்ரேட் ப்ரெஷர் அளவு எவ்வளோ டென் மில்லிமீட்டர் ஆஃப் மெர்குரி அது எப்படி வந்துச்சு அதுதான் இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ சில டேட்டா பார்த்துடலாம் இதெல்லாம் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இம்பார்ட்டண்ட் ஆக்சுவலாக நமக்கு குளோமிரூலஸில் இருந்து பிளட்டு ஃபில்டர் ஆகி பவுமன் கேப்சூலுக்கு போகுது அதில் போகிற மெட்டீரியல் யாருன்னா பிளாஸ்மா அண்ட் ஸ்மால் பார்ட்டிகல்ஸ் தான் பிளட் செல்ஸ் அதாவது டபிள்யூபிசிஸ் ரெட் பிளட் செல்ஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் இதெல்லாம் போகாது லார்ஜ் பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் போகாது ஓகே அதில் என்னென்ன இருக்கும்னு ஆல்ரெடி நம்ம லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம் அந்த பிளாஸ்மா அண்ட் ஸ்மால் பார்ட்டிகல்ஸ் என்ன இருக்கும்னு ஓகே இப்போது கிட்னீஸில் பர் மினிட்டுக்கு பிளட் எவ்வளோ பிளட் ஃபில்டர் ஆகுது அப்படின்னா தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் டு தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் எம்எல் பர் மினிட் ரெண்டு கிட்னிலையும் ஒரு நிமிஷத்துக்கு எவ்வளவு பிளட் ஃபில்டர் ஆகுது அப்படின்னா தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் டு தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் எம்எல் பர் மினிட் இதோட அளவு என்ன அப்படின்னா வெண்ட்ரிக்கல் இருக்கு இல்லையா ஹார்ட்டில் அது பம்ப் பண்ணுற பிளட் ஒரு நிமிஷத்தில் அது எவ்வளோ பிளட்டை பம்ப் பண்ணுதோ அதில் அஞ்சில் ஒரு மடங்கு பிளட் வந்து ஒரு நிமிஷத்துக்கு நம்ம கிட்னீஸில் ஃபில்டர் ஆகுது ஓகே குளோமிரூலார் ஃபில்ட்ரேஷன் ரேட் அடுத்து குளோமிரூலார் ஃபில்ட்ரேஷன் ரேட் இதுக்கும் இதுக்கும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கூடாது இதில் என்ன சொல்ல வரோம் அப்படின்னா பிளட் என்டரிங் த பவுமன் கேப்சூல் இந்த பவுமன் கேப்சூல் கப்பு மாதிரி பிளாக் கலரில் வரைஞ்சிருக்கோம்ல அதுக்குள்ளே என்டர் ஆகிற பிளட்டோட அளவை தான் இந்த டேட்டாவில் பார்க்க போகிறோம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நிமிஷத்துக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எல் பிளட் வந்து இதில் ஃபில்டர் ஆகி என்டர் ஆகி வருது நெக்ஸ்ட்டு ஒரு நாளுக்கு கணக்கு போட்டோம்னா ஒன் எயிட்டி லிட்டர் பர் டே இது வந்து பவுமன்ஸ் கேப்சூலுக்கு ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு குளோமிரூலை இந்த குளோமிரூலையில் நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய மொத்த பிளட்டும் பாஸ் பண்ணி போகிறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும்னா ஃபோர் மினிட்ஸ் ஆகும் ஒரு நார்மல் ஹெல்த்தி பர்சனோட அடல்ட்டில் இந்த குளோ குளோமிரூலையில் நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை பிளட்டும் என்டர் ஆகி போகிறதுக்கு நாலு நிமிஷம் தேவைப்படும் அதே மாதிரி பிளட் பாசிங் த்ரூ குளோமிரூலஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் பிளட் பாசிங் த்ரூ குளோமிரூலஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா
it activates cells of juxtaglomerular apparatus adu enna cell juxtaglomerular apparatus appadina indha picture la varudhu paathukenga special sensitive region formed between distal convoluted tubule and afferent arteriole afferent arteriole inge irukku idhil irundhu namakku vandu distal convoluted tubule indha rendu ku edai la irukkuriya oru special sensitive region da nama juxtaglomerular apparatus mo இதில் இருக்கக்கூடிய செல்ஸ் ஆக்டிவேட் ஆகும்போது இங்கே ரெனின் செக்ரீட் ஆக ஆரம்பிக்கும் இந்த ரெனின் என்ன பண்ணுன்னா ஸ்டிமுலேட்ஸ் குளோமிரூலார் பிளட் ஃப்ளோ குளோமிரூலர்ஸில் பிளட் ஃப்ளோ வரத ஸ்டிமுலேட் தூண்டிவிடும் அப்போது குளோமிரூலார் ஃபில்ட்ரேஷன் ரேட் நார்மலுக்கு வந்துடும் ஸோ அப்படி வந்துடும் தென் உங்களுக்கு வந்து ஃபில்ட்ரேஷன் அல்ட்ரா ஃபில்ட்ரேஷன் பர்ஃபெக்டாக நடக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ ஃபில்ட்ரேஷன் பண்ணும்போது ஃபில்ட்ரேட் அதாவது பிளட்டில் இருந்து பிளாஸ்மா வித்தவுட் ப்ரோட்டீன் பிளாஸ்மா வித்தவுட் ப்ரோட்டீன் அண்ட் பிளட் செல்ஸ் enters into the Bowman capsule. இதை தான் நம்ம அல்ட்ரா ஃபில்ட்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ அல்ட்ரா ஃபில்ட்ரேஷன் ஃபில்டர் ஆகி எல்லாம் போயிடுச்சு இந்த பவுமன் கேப்சியூலுக்கு அதில் நமக்கு தேவையான விஷயங்களும் போயிடுச்சு அதை ரீஅப்சார்வ் பண்ணும் இல்லையா அதுதான் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கா லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பயாலஜி சிம்பிளிஃபை தமிழுக்கு சப்ஸ்க